नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं महा एक्झाम या युट्यूब चॅनलमध्ये मित्रांनो आपण एक सराव प्रश्नपत्रिका घेणार आहोत जिल्हा परिषद भरतीबद्दल तर यापुढे अशीच प्रश्नपत्रिकेंची सिरीज आपल्या चॅनलवर सुरू राहील तर त्यामुळे तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर सगळ्यात अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकनसुद्धा दाबून घ्या आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा चला तर मग सुरू करूया आजचा व्हिडिओ तर मित्रांनो पहिला प्रश्न पंचायत समितीचा सचिव हा कोण असतो तर विद्यार्थी मित्रांनो पंचायत समितीचा सचिव हा गटविकास अधिकारी हा असतो पुढील प्रश्न पंचायत समितीचा उपसभापती आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात तर पंचायत समितीचा उपसभापती आपल्या पदाचा राजीनामा हा सभापती यांच्याकडे देतात प्र पुढील प्रश्न जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्त्वाची समिती कोणती आहे तर जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्त्वाची समिती म्हणजे स्थायी समिती पुढील प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक कोणास म्हटले जाते तर लॉर्ड रिपन याला स्थानिक स्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेंचे जनक हे म्हटले जाते पुढील प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत राज हे नाव कोणी दिले तर मित्रांनो पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत राज नाव हे दिले मित्रांनो तुम्ही हे प्रश्न नोट डाऊन करून घेऊ शकता जेणेकरून तुम्हाला याचा पुरेपूर असा अभ्यास हा करता येईल तर पुढील प्रश्न पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते तर पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे पहिले राज्य होय प्रश्न क्रमांक पुढील ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवतो तर सरपंच हा ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान हा भूषवत असतो पुढील प्रश्न ग्रामसभेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय काय असते म्हणजेच ग्रामपंचायतचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय हे किती असते तर अठरा वर्ष हे किमान वय हे असते पुढील प्रश्न पंचायत व्यवस्थेविषयी घटनात्मक तरतुदी घटनेच्या कोणत्या कलमात आहे तर पंचायत व्यवस्थेविषयी घटनात्मक तरतूद घटनेच्या चाळीसव्या कलमात आहे ग्रामसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी किती गणपूर्ती आवश्यक असते तर पंधरा टक्के गणपूर्तीही आवश्यक असते पुढील प्रश्न पर्यावरणीय कृती योजनेअंतर्गत भारतातील चार कोरल रीप भागांमध्ये येत नाहीत असे ठिकाण कोणते तर खंबात खाडे प्रश्न क्रमांक पुढील मगर पार्क आणि रिसर्च केंद्र कुठे आहे तर तामिळनाडू येथे मगर पार्क आणि रिसर्च केंद्र आहे प्रश्न क्रमांक पुढील बंदीपूर राष्ट्रीय उद्यान कुठे आहे तर कर्नाटकमध्ये बंदीपूर राष्ट्रीय उद्यान हे आहे पुढील प्रश्न पृथ्वीच्या कोणत्या भागामध्ये सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरण उत्सर्ग शोषले जातात तर ओझोनचा थर बांगलादेश कोणत्या वर्षी वेगळा देश म्हणून अस्तित्वात आला तर एकोणीसशे एकाहत्तर रोजी बांगलादेश हा वेगळा देश म्हणून हा अस्तित्वात आला आहे पुढील प्रश्न भारतातील कोणत्या राज्याला सर्वात लांब समुद्रकिनारा हा लाभलेला आहे तर गुजरात या राज्याला भारतातील सर्वात लांब समुद्रकिनारा हा लाभला आहे पुढील प्रश्न भारताच्या मुख्य प्रदेशाचा दक्षिणाचा बिंदू कोणता तर केप कमोरी पुढील प्रश्न भारतातील कोणत्या शहरात सुप्रसिद्ध हँगिंग गार्डन आहे तर मुंबई येथे भारतातील सुप्रसिद्ध हँगिंग गार्डन हे आहे पुढील प्रश्न कोणत्या शहरात जवळ एलिफंटा लेणी आहेत तर मुंबई येथे एलिफंटा लेणी आहेत पुढील प्रश्न कोणत्या प्रसिद्ध शहरांमध्ये सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गॅलरी आहे तर मुंबई येथे सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गॅलरी आहे आणि हे सर्वचे सर्व प्रश्न तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता आणि याचे रिव्हिजन करून तुम्ही याचा पुरेपूर्ण असा अभ्यास करू शकता आणि मित्रांनो आपण सराव प्रश्नपत्रिकेची सिरीज ही आजपासून सुरू केलेली आहे त्यामुळे आपल्या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा तर बघूया पुढील प्रश्न कोणत्या भारतीय स्मारकाने एकमेकांजवळ बांधलेल्या तीन धार्मिक मंदिरे जैन बौद्ध व हिंदू यांच्या रूपाने धार्मिक सामंजस्य सिद्ध केले आहे तर एलोरा लेणी याचं हे उत्तर आहे पुढील प्रश्न भारतातील कोणत्या शहरात हुमायूचा मकबरा आहे तर दिल्ली येथे हुमायूचा मकबरा हा आहे पुढील प्रश्न कोणत्या शहरात हजार पिलर मंदिर आहे तर वरंगळ या शहरात हजार पिलर मंदिर हे आहे पुढील प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तिचित्रे कोणत्या नावाने ओळखले जातात तर वारली या नावाने आदिवासी व्यक्तिचित्रे ओळखले जातात पुढील प्रश्न 
पश्चिम मध्य रेलवेचे मुख्यालय हे कुठे आहे तर मित्रांनो पश्चिम मध्य रेल्वेचे मुख्यालय हे जबलपूर या ठिकाणी आहे आणि मित्रांनो हे प्रश्न तुम्हाला बदलून सुद्धा येऊ शकतात परंतु हे प्रश्न येण्याची तुम्हाला दाट शक्यता नाकारता येत नाही तर त्यामुळे मुख्यालय कुठे आहे जबलपूर हे कशाचे मुख्यालय आहे असा सुद्धा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो तर पुढील प्रश्न एकवीस जून व बावीस डिसेंबर या दिवसांना डॅश डॅश दिन म्हणतात तर अयन दिन या दिवसांना म्हणतात पुढील प्रश्न बावीस मार्च आणि तेवीस सप्टेंबर या दिवसांना डॅश डॅश दिन म्हणतात यामध्ये रिकाम्या जागा भरायच्या आहे तुम्हाला तर बावीस मार्च आणि तेवीस सप्टेंबर या दिवसांना संपात दिन असे म्हटले जाते प्रश्न क्रमांक पुढील विषुवृत्तीय भागात दुपारनंतर पडणारा पर्जन्य डॅश डॅश प्रकारचा असतो तर हा आरोह किंवा अभिसरण पर्जन्य यास म्हटले जाते प्रश्न क्रमांक पुढील बाष्पयुक्त वाऱ्यांना मार्गात अडथळा निर्माण होऊन डॅश डॅश प्रकारचा पाऊस पडतो तर प्रतिरोध या प्रकारचा पाऊस यामध्ये पडत असतो पॅसिफिक महासागर हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा किती टक्के भाग व्यापलेला आहे तर पॅसिफिक महासागराने पृथ्वीचा तेहतीस टक्के भाग हा व्यापलेला आहे पुढील प्रश्न आफ्रिका व आशिया खंड कोणत्या द्वीपकल्पाने जोडली जातात तर आशिया व आफ्रिका खंड हे सिनाई या द्वीपकल्पाने जोडले जातात प्रश्न क्रमांक पुढील आर्किटेक महासागर आणि पॅसिफिक महासागर कोणत्या समुद्रधुनीने जोडले आहेत तर मित्रांनो आर्किटेक महासागर आणि पॅसिफिक महासागर हे बेरिंगची समुद्रधुनी याने जोडले आहेत पुढील प्रश्न मानवी वस्ती नसलेला खंड कोणता तर अंटार्क्टिका असा हा एकमेव खंड आहे जिथे मानवी वस्ती नाही तर सर्वात लहान खंड कोणता तर ऑस्ट्रेलिया हा सर्वात लहान हा असा खंड आहे प्रश्न क्रमांक पुढील समुद्र सपाटीपासून जसजसे उंच जावे तसतसे कोणत्या थरात हवेचे तापमान कमी होते तर मित्रांनो समुद्र सपाटीपासून जसजसे उंच जावे या थराला तपांबर असेही म्हटले जाते तर पुढील प्रश्न सोन्याच्या दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंग कधीपासून आणि अनिवार्य करण्यात आले किंवा करण्यात येणार आहे तर सन दोन हजार एकवीसपासून हॉलमार्किंग हे आणि अनिवार्य करण्यात येणार आहे पुढील प्रश्न नोव्हेंबर दोन हजार एकोणावीसमध्ये कोणत्या देशाच्या राष्ट्रपतींना वीस वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली तर उत्तर आहे सुरेनम प्रश्न क्रमांक तीन कोणत्या दिवशी पॅलेस्टिनी लोकांसह एकनिष्ठता विषयी आंतरराष्ट्रीय दिन हा पाळला जातो याचं उत्तर आहे एकोणतीस नोव्हेंबर प्रश्न क्रमांक पुढील कोणत्या व्यक्तीला दोन हजार एकोणावीस सालाचा पंचावन्नवा ज्ञान ज्ञानपीठ पुरस्कार हा देण्यात आला तर याचं उत्तर आहे अखिथम अच्युथन नामभुथिरी या व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात आला भारताच्या पंतप्रधानांनी श्रीलंका या देशासाठी किती पतमर्यादा निश्चित केल्याची घोषणा केली आहे तर चारशे पन्नास दशलक्ष डॉलर इतकी घोषणाही केली आहे तर पुढील प्रश्न अली अर्ली इंडियन्स द स्टोरी ऑफ अवर अॅनेस्टर्स हॅडवेअर वी केम फ्रॉम या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर याचं उत्तर आहे टोनी जोसेफ पुढील प्रश्न अंदमान निकोबार कमांडचे चौदावे कमांडर इन चीफ कोण आहेत तर याचं उत्तर आहे अंदमान निकोबार कमांडचे चौदावे कमांडर इन चीफ पोडाली शंकर राजेश्वर हे आहेत अलीकडेच मेघालयमध्ये आढळून आलेल्या नव्या मत्स्य प्रणालीचे नाव काय आहे तर याचं उत्तर आहे शिष्टुरा सिंकाई दोन हजार पुढील प्रश्न दोन हजार एकोणावीसमध्ये अबुधाबी ग्रँड फिक्स ही मोटार शर्यत कोणी जिंकली तर याचं उत्तर आहे लुईस हॅमिल्टन पुढील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दिन कधी साजरा केला जातो याचं उत्तर आहे तीन डिसेंबर तर मित्रांनो आपण आज एक सराव प्रश्नपत्रिका ही बघितलेली आहे जिल्हा परिषद भरतीसाठी आणि या प्रश्नांचा उपयोग तुम्हाला तलाठी भरतीसाठी सुद्धा होऊ शकतो तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबतच बेल बटन दाबायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आपलं चॅनल नक्की जॉईन करा तर पुन्हा एकदा धन्यवाद